హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాధికా హోమ్ కుకింగ్ ఇవాళ రెసిపీ దోసకాయ కొబ్బరి పచ్చడి అండి ఇలా దోసకాయ కొబ్బరితో కలిపి ఒకసారి పచ్చడి చేసుకొని చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపించేంత రుచిగా ఉంటుందండి దీని తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము దీనికోసం ముందుగా మీడియం సైజ్ దోసకాయలు రెండు తీసుకొని వాటిని చెక్ తీసుకొని చేదు ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇలా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత లోపల విత్తనాలన్నీ తీసేసి సన్నని ముక్కల్లాగా తరిగి పెట్టుకోవాలి చూసారు కదండి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి దానిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి దీనిలో పన్నెండు నుంచి పదిహేను పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి మీరు కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే కొద్దిగా ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చండి రెండు టమాటాలు కూడా తీసుకొని ఇలా రెండు ముక్కల్లా కట్ చేసుకొని ఈ టమాటాలు పచ్చిమిర్చి బాగా సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలండి ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఈ టమాటాలు సాఫ్ట్గా ఉడికిపోయి ఉంటాయండి ఇప్పుడు దీనిలోనికి కొద్దిగా చింతపండును కూడా వేసుకొని మరొక రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ పచ్చిమిరగాయలు టమాటా మొత్తం కూడా చల్లారైనంత వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా బాగా చల్లారిపోయిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలండి దానిలోనికి ఒక అరచిప్ప పచ్చి కొబ్బరిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో ముందుగా పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఒక ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకోవాలి మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పును కూడా వేసుకొని వీటిని ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలోనికి టమాటాలు కూడా వేసుకోవాలి ఇందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీరని కాడలతో సహా వేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే మనం కట్ చేసుకున్న దోసకాయ మొక్కల్లో కొన్ని వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక దీన్ని మనం పోపు పెట్టుకోవాలండి స్టవ్ వెలిగించుకొని ఇందాక పచ్చిమిరగాయలు వేయించుకున్న ప్యాన్ని పెట్టుకొని మరొక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి దీనిలోనికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పోపు గింజలు వేసుకోవాలండి ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు ఈ మూడు కలిపి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి అలాగే రెండు ఎండు మిరపకాయల్ని ఇలాగా తుంచి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలోనికి నాలుగు దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఈ పోపు బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా పోపు మొత్తం బాగా వేగిన తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలోనికి మనం కట్ చేసుకున్న దోసకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని ఈ పోపు మొత్తం కూడా ఈ పచ్చడిలో కలే కలిసేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలండి చూసారు కదండి దోసకాయ కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ పచ్చడిని ట్రై చేసి చూడండి దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో వేసుకొని నెయ్యి వేసుకొని తింటే అన్నం మొత్తం కూడా ఈ పచ్చడితోనే తింటారండి అంత బాగుంటుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర